զվարտնոցի տաճարական համալիրը վաղ միջնադարի հայկական ճարտարապետության գլուղ կործոցն է։ Այն ներառում է բուն տաճարի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու պահպանված եւ մասամբ վերականգնված առաջին հարկը, նրա տապալված վերին հարկերի քանդակազարդ հարվածների մասերը ավելի քան 2050-օր։ ներիխարիսքներն ու արձվականդակ խոյակները կաթողիկոսական պալատը վանականների խցերը բաղնիքը միջնադարյան հանձանը աշխարհիկ շինությունների մնացորդները հուշարձանի պահպանական գոտին 14.1 հեկտար է Տեվական պեղումների արդյունքում հնավայրում եւ հարակից տարածքներում հայտնաբերվել են Քրիստոսից առաջ 4-րդից առաջին հազարամյակին վերաբերող կարևոր նյութեր, անտիկ շրջանի եւ բաղ միջնադարի կառույցների հետքեր, ինչը վկայում է որ տաճարը եւ հարակից տարածքները իրենց աշխարհագրական դիրքով բնակլիմայական պայմաններով հնագույն ժամանակներից հարմար են եղել բնակություն հաստատելու համար։ Ավանդազրույցի համաձայն Սվարտնոց տաճարի կառուցման համար հատուկ ընտրվել է Վահաշապատի մեծակայքի Արապար կոչվող այն բայրը, որ 4 դարի սկզբին խոր վիրապից ելնելուց հետո Գրիգոր Լուսավորիչը առաջին անգամ հանդիպել է դրդատ երրորդ արշակունի հայոց թագավորին։ Տաճարի մասին առաջին տեղեկությունը հաղորդում է 7-րդ դարի պատմիչ Սեբեոսը, կառույցն անվանելով Սվարտնոց։ կարծիք կա, որ զվարտնոց նշանակում է երկնային զինվորների, զվարտ ոգիների, զվարտունների կամ զգաստ մշտարթուն հրեշտակների բազմություն, ովքեր երևացել էին Սուրբ Գրիգորին տեսիլքի ժամանակ։ Սեբեոսը միակն է, որ տաճարն անվանում է զվարտնոց։ Վաղ եւ զարգացած միջնադարի հայ մյուս պատմագիրներին այն հայտնի է Վաղարշապատի կամ Արապարի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի անվամ։ Տաճարը կառուցել է հայոց ներսես երրորդ տարեցի կաթողիկոսը 641661 թվականներին։ Շինարարությունը սկսվել է մոտ 643 թվականին։ Տաճարի պատին ներսես երրորդը թողել է հունատար արձանագրություն, ներսեսն է կառուցել հիշեցեք բովանդակությամբ։ Ըստ պատմիչ Մովսես կաղանկատվածու տաճարն օծվել է 652 թվականին։ Ներսես երրորդ կաթողիկոսի տայքում գտնվելու ժամանակ համալիրի շինարարությունը շարունակել է նրա փոխանորդ Աննաստաս Առաջին Ակորեցին։ Այդ եւ հետագա տարիներին վեր են խոյացել նաեւ զվարտոցի հոգեվոր եւ աշխարհի մյուս կառույցները։ Տաճարը կանգուն է եղել մինչև 10-րդ դարը, կործանվել է երկրաշարժից։ Հնավայրի առաջին հետախուզական պեղումները սկսվել են 19-րդ դարի վերջին, Խաչի Քարտապետ Դադյանի գլխավորությամբ։ 1904 թվականին Արշավախմբի գիտական ղեկավարն է դառնում Անվանի Ճարտարապետ Թորոս Թորամանյանը։ 1908 թվականին Արշավախմբին է միանում հայտնի լեզվաբան եւ հնագետ Նիկոլայոս Մարը, որն այն ժամանակ պեղումներ էր կատարում նաեւ անիում։ Պեղումները վկայում են, որ զվարտնոցի տարածքը բնակեցված է եղել արդեն մեր թվարկությունից առաջ 4-րդից 3-րդ հազարամյակներից։ 1900 թվականին զվարտնոցի պեղումների ժամանակ հենց տաճարի հարավային մուտքի մոտ հայտնաբերվել է նաև ռուսայի երկրորդի բազալտե կոթողը 47 տող սեպագիր արձանագրությամբ, որը կարևոր տեղեկատվություն է պարունակում զվարտնոցի եւ հարակից տարածքների մեծ թվարկությունից առաջ 7-րդ դարի կեսի իրավիճակի եւ գործ ընթացների վերաբերյալ։ Իր համարցակ մտահղացմամբ, շքեղությամբ, վեհությամբ, դիրքով, չափերով, ճարտարապետաշինարարական լուծումներով ու բարձրարվեստ քանդակների մարդկային, բուսական, կենթանական եւ երկ 
գրեչապական կերտվածքների ճող հորինվածքներով առապարի սուրբ գրիքոր եկեղեցին բացառիկ է վաղ միջնադարի հայկական ճարտարապետության մեջ։ Այն կառուցվել է 7-ստիճան պատվանդանի կենտրոնում, եռաստիճան իրար վրա տեղադրված եւ հաջորդաբար նվազող միասնական 3 գլանաձև ճարտարապետական ծավալների տեսքով։ Սվարտնոցը ուներ հինգ մուտք, այդ մուտքերը հինգ մատերն էին խորորդանշում, այսինքն տաճարը աստո ձեղքն է հիշեցնում։ Հինգ մուտքերը հինգ մատերն էին, ապը և դաստակի մի մասը, դաստակի մի մասը դա արևելյան պատի հետևում գտնվող ապանդատունն էր համարվում։ Ինչպես նաև հինգ տարերքներն էին խորորդանշում հող, օդ, ջուր, կրակ, արև և հոգի։ Սվարտնոցի առանց նահատկություն էր խաչաձև հիմքը ամփոփված շրջանակծի մեջ, սա նոր խոսք էր մեր հայկական ճարտարապետության մեջ, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ համաշխարային ճարտարապետության մեջ։ Եթե տեսնեք սա մեր խաչաձև հիմքն է, խաչի երեք թևերը, մեկ, երկու, երեկ, կազմված են վեցական սյուների օգնությամբ։ Սյուները զարդարված են սա բյուղահյուս խոյակներով։ Ակարակ կողմից կամ հաջորդ խոյակի վրա մենք կարող ենք տեսնել հավասարաթև կամ հավասարատ կողմ խաչ, մինչև իներով դարը մեր խաչը եղել է հենց այսպիսին։ Վերնամասում տաճար նավարտվել է գմբետների սրածայր վեղարով, որը ծածկվել է կարմիր աղյուսագույն միացման անկյուններում և դրոշմազարդ կղմին դրներով։ Արտակուս շրջանաձև թվացող կարույցն իրականում բազմանկյուն է եղել։ Հորի ուզներով 32 ծավալային նռներով եւ նռնենու ճուղերով իսկ աղեղնաձե որնա նկարների միացման հատված ողկեվոր եւ աշխարի կանձած 32 բարձրականդակներով մասնագետները ենթադրում են որ դրանք կառույցի շինարար վարպետներն են պահպանվել է ընդհանրը 9 բարձրականդակ որոնցից մեկի վրա փորագրված է Յոհան Հովհան Անունը կարծիք կա որ նա է տաճարի ճարտարապետը Զվարտնոցի կաթողիկոսական պալատը սփաթաշ կարծր տուֆով կառուցված ուղանկյուն շինություն է։ Միջանցկով անջատված փոխուղահայած կառույցների ծավալներով այն եզրափակում է տաճարի բակը հարավից եւ արևմուտքից։ Ներսես 3-րդ տարեցի կաթողիկոսի օրոք մի որոշակի ժամանակահատված Զվարտնոցի պալատը վերածվել է նաեւ կաթողիկոսանի ստի։ Կառույցի արևմտյան թևն ունեցել է իրար կից փայտածած ամարային եւ տաղակապ ձմերային դահլիճներ։ Բաղնիքը գտնվել է կաթողիկոսական պալատի Արևելյան թևի վերջում եւ աշխարի կառույցներից ամենամոտներ տաճարին։ Ունեցել է հասարակական ընդհանուր եւ մասնավոր սենյակներ։ Առաջինը թերևս աշխարի անձանց ու շարքային ցածրաստիճան հոգեվորականների, իսկ երկրորդը բարձրաստիճան այրերի համար։ Ինչպես անտիկ շրջանի արտաշատի եւ գարնիի բաղնիկները, սա եւս կրկնել է հունաստանում եւ հռոմում տարածված հիպոկաուստ համակարգը։ Բարարանը գտնվել է սալապատ հատակի տակ, որտեղ իր ջերմությունն աստիճանաբար տարածվել է բաղնիկի սենյակներով։ Հանդերձարանից մինչև զով լողասենյակը հաջորդաբար անցնելով տակ լողասենյակով, գոլ բաժան մունքով ու շոգեբաղնիկով։ Ջորդից 6-րդ դարերով թվագրվող միանավ բազիլիկ եկեղեցու հիմքերը բացվել են բաղնիկից հարավ, բեղումներն իրականացվել են 1930-ական թվականներին։ Զվարտնոցի հնագույն բազիլիկ եկեղեցու ավերակների մեջ բեղվել են նաև այրված մակերեսներով սյան 3 խարիսխներ։ Եկեղեցու հիմքերից հարավ տեղակայվել է տաճարական համալիրի հնձանը։ Ժամանակին այն սրբատաշ քարերով շարված հաստ պատերով ուղանկյունաձև հատակակծով փայտածածկ եռանավ կառույց է եղել։ Բաղկացած երկու մեծ բաժանմունքներից եւ դրանց միջեւ առկա երկար միջանցքից ունեցել է 5 մ հնձանահորեր եւ խաղողի ճզման 7 հարթակներ։ 
Սկսած 20-րդ դարի երասնական թվականներից եւ հաջորդավար զվարտնոցի տաճարական համալիրը պարբերաբար վերանորոգվել եւ մասնակի վերականգնվել է։ Այդ աշխատանքների տարբեր փուլերի ճարտարապետները ձգտել են հնարավորինս քիչ միջամտել հուշարձանի պատմահնագիտական իսկությունը, ամրակայել եւ պահպանված նյութեղեն փաստերը անաղարտ փոխանցել սերունդներին։ Վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում իրենց նախնական տեղերում առաջին հերթին տեղադրվել են զվարտնոց տաճարի այն ճարտարապետական բեկորները, որոնք ստեղծվել են կառույցի պլատակների ամբողջական ընկալման տպավորություն, ըստ այդմ հնարավորություն ընձեռելով մտովի վերակերտելու հուշարձանի ընդհանուր տեսքը, մասշտաբը, ծավալը, ճարտարապետական մանրամասները, ուրվագիծն ու համայնապատկերը։ 2000 թվականին զվարտնոցի հնագիտական վայրն ընդգրկվել է յունեսկո-ի համաշխարհային ժառանգության գրանցամատյանում։ Շարձանից քիչ հերու գտնվում է զվարտնոց պատմաշակութային արգելոց թանգարանը, որն իր այցելուներին ներկայանում է հնագիտական հարուստ նյութով։ Այն հիմնադրվել է 1937 թվականին, սկզբնական շրջանում կազմակերպվել է փոքր ցուցադրություն։ Մշտական ցուցադրությունը բացվել է 2012 թվականին։ Թանգարանը հնագիտական հարուստ ու հետաքրքիր նյութ ունի այցելուների համար։ Ուշագրավ է արևի մեջ ժամացույցը, որը տեղադրված է եղել տաճարի հարավային մուտքից վերև։ Ցուցադրության մեջ առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում հուշարձանի շինարար վարպետների 32 պատկերականդակներից մեկը։ Քանդակի ձախատվածում փորագրված է Յոհան Հովհան հայատարմակագրությունը, որը ենթադրաբար ճարտարապետի անունն է։ հավոր ճարտարապետի հոփանի բարձրականդակնը 32-ից 9-ին է պահպանվել։ Հոփանի անունը այստեղ հայերեն տարերով փորագրված է։ Ուշադրություն դարձրեք, տարբերվում է եւ հակուստը եւ աշխատանքային գործիքները մնացած բարձրականդակներից, այսպես մովսես կաղանկացու, ոչման արարողության ժամանակ այստեղ ներկայել Բյուզանդիայի կայսրը Կոնստանտին երկրորդը, որը հիացավ այս կառույցով եւ հրավիրեց գլխավոր ճարտարապետին Հոփանին, որպեսի նա իր հետ մեկնի Բյուզանդիայի մայրաքաղաք Կոստանտնապոլիս եւ նմանատիպ միտաճարը այնտեղ կառուցի։ Բայց ճարտարապետը անհայտ պատճառներով ճանապարհին մահացավ եւ այս նախաձեռնությունը մնաց անավարտ Թանգարանում կա նաև տաճարի առաջին հարկավաժինը պսակող քիվի բեկորներ, զարդարված երկրաչափական նախշերով եւ վարդյակակ հանդակներով։ Վարտնոց արկելոց թանգարանը պատմամշակութային արկելոց թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ողակի մասնաճյուղն է։ 